ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நளினிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் மிளகு மசாலாவில் வறுத்த முட்டை தொக்கு எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போது நம்ம முட்டை மசாலா தொக்குக்கு என்ன பொருள் பார்த்துடலாம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பட்டை நாலு சின்ன மிளகாய் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீலவாக்கில் ஆறு பல் பூண்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன துண்டு இஞ்சி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நாலு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறதா இருந்தால் அரைச்சிக்கலாம் நாலு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுவும் நீங்கள் பேஸ்ட்டாக பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அரை ஸ்பூன் மிளகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு சால்ட்டு இது முட்டை பொறிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் அஞ்சு முட்டை எடுத்து நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பேன் வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம முட்டை ஃப்ரை பண்ணுறதுனால நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்போ கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சில்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு சிம்லியே வச்சுக்கலாம் மசாலா கருகாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ மசாலாவை நான் கலந்து விட்டுட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி மசாலா நல்லா கலந்து விட்டுட்டு முட்டையே சேர்த்துக்கலாம் முட்டை உள்பக்கமாக ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் எல்லா முட்டையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சிம்லியே இருக்கணும் இப்போ முட்டையை நான் திருப்பி விட்டுக்கிறேன் நம்ம இந்த பக்கமும் நம்ம த்ரீ மினிட்ஸ் போல் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது கருகாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம மறுபடியும் டேர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஒரு பேன் வச்சு நம்ம முட்டை வறுத்த எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது தாளிக்கிற பொருள் கடுகு சோம்பு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொரியுது இந்த டைமில் பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதும் நான் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கறிவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் நம்ம நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வெட்டிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் நல்லா வதங்கிடும் பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் நான் இந்த ஸ்பூனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மிளகாத்தூள் சேர்க்குறீங்களோ அதை சேர்த்துக்கலாம் 
ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம பெப்பரும் போட்டிருக்கோம் மிளக முட்டை வறுக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க காரம் உப்பு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விரும்புவீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இந்த டைமில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது இது வந்து நம்ம சைட் டிஷ்க்கு தான் செய்கிறோம் இந்த தொக்கு சப்பாத்தி தோசை ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஒரு சைட் டிஷ் இது பாருங்கள் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் கொதிக்க விட்டுட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி சுண்டிட்டு நல்லா திக்காயிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் வறுத்து வச்சுருக்க முட்டையை முட்டை உள்பக்கமாகவே ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த டைம் நான் சிம்மில் வச்சுடுறேன் ஸ்டவ்வை பாருங்கள் எல்லா முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு மசாலா உள்ளே நல்லா இறங்கும் இப்போது இந்த மாதிரி இந்த தொக்கு எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஒன் மினிட் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்த சைடு நம்ம டேர்ன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ நான் டேர்ன் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ மசாலா எல்லாம் வச்சு நான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடலாம் பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா கிரேவி நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது மிளகு மசாலாவில் வறுத்த முட்டை தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் ஒவ்வொரு முறை வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்